60 years na kayo, isa kayo sa mga haligi ng ating showbiz industry. Well, I, I guess 60 years is no joke. Uh, sabi ko nga, kasama ko na silang lahat, no? Ang ating media friends. Uh, definitely, I feel elated. Hindi lahat uh, nabibigyan ng ganitong blessing. So, um, I'm very thankful. It's just a matter of combination of everything, like hard work, uh, smart work, and grace from God. So, yun yun. Siguro, kaya hanggang ngayon, nagtagal tayo, uh, 60 years in the industry. And for that, I'm really very, very thankful. Um, so, you mentioned all these things about your hard work, smart work. Meron pa pong ba kayong gustong gawin um, as, an, as an artist, as an actress? Now that we, we feel, all of us feel that you've accomplished enough or you have reached a lot of milestones. Meron pa pong ba natitira na gusto nang gawin ng isang Vilma Santos? Right? Oo naman, oo naman. I'm... I'm... Sa ating mga lahat dito, mga junior citizen. <laughs> no junior eh, no? Ayaw sabihin senior. I am, I mean, as you can see, I am continuously evolving. Yes. And I'm still uh, open for new things, uh, new challenges in life. So, I'm open sa learn to, to learn more. So, you never stop. You never stop. You mentioned, Miss Vilma, that you're continuing to evolve. Yes. You're evolving every day. Ang um, kasama po ba dito yung pag evolve yung bilang isang talagang sikat na sikat na vlogger? Pag-usapan natin ang vlog ni Miss Vilma. <laughs> yeah, hindi ko na maalam maging vlogger ako. Uh, wala na, hindi na natin malalabanan ng social media. And that time nang dinaanan natin yung pandemic, na wala tayong ginagawa. Uh, I guess uh, that was the time na my son, Lucky, and Jesse stayed in my home, in our home. And doon ako natuluan ng vlogging. Kamusta po yung experience na yun? I'm enjoying it. I'm enjoying it. Kasi kahit na uh, nagkaroon tayo ng pandemic, hindi ka naging ganun ka-visible, through vlogging, nagkaroon ako uli ng komunikasyon sa mga kaibigan at sa mga fans. Uh, kasi pag naggawa ako ng vlog, may mga comments. So, nakarinig na naman ako ng mga komento sa kanila. So, I, I felt na close na naman ako ulit You're sa mga... You're able to reconnect. Yeah, exactly. Opo. And na-mention niyo po sa isang interview na paminsan nahihirapan kayong gumawa ng content. <laughs> so, paano po kayo nakakaisip, I mean, ng mga contents niyo for, for the vlog? Ano po saan kayo humuhugot? Hindi, <laughs> tinuturuan lang nila ako. Like, um... Mga everyday na mga happenings mo sa buhay yes. or kung meron kang special um, uh, occasion na pupuntahan na you, you want to share. Kaya lang sumusobra ako kung minsan. <laughs> Kasi yung feeling ko nasa television ako, yung pala, minsan ang, ang vlog ko, ang content ko, tumatagal, tumatagal ng one hour. Iiwanan ka pala ng audience mo pagka ganun. No. Kasi napakahaba. Ang feeling yes. ko naman, nag-aano ako sa TV and travel travel time ba yung tawag doon? So, naiiiwanan ka ng audience. So, dapat ano lang pala. Uh, dapat uh, 15, 20 minutes. Basta yung import. And it's much, much better. I'm learning. It's much better. Ate Aster, ikaw, vlogger ka, Ate Aster. Ate Aster. Diba? Uh, it's better pag raw. Yes. Yung hindi planado talaga, mas nagugustuhan ng ano mo yun. Mas hinahanap kasi ng yeah, audience, no, authenticity. Yes. yes. So you mentioned din po no, na parang everyday life nilalagay ninyo sa vlog. I think everyone would be interested kung ang next vlog series nyo ba ay ipapakita ninyo na ang inyong granddaughter. Well, definitely. Pinakita ko na actually. Uh, pero hindi pa siya ganun nakaka-expose. Nasa bahay siya kahapon, dinala ni Lucky at ni Jessie, si Pinat. Uh -huh. She's very, very pretty. Kamusta po so, ang pakiramdam ng maging lola mo? Um, heaven. Heaven. Uh, matagal ko ininta ito, talaga magkaapo. Pero, uh, magto two months pa lang eh. So, hindi ko pa siya yung na-enjoy talaga na 
Mamsi o tumatak po na o umaarte na. So, Mamsi po ang gusto niyong itawag sa Mamsi ang kasi ang tawag sa akin ng mga ano ko, mga apo sa pamangkin. Yes. So, Mamsi. So, yun. So, looking forward ako pagka siguro baka, let's say, seven months or one year old, nakita mo ang kreking na. <laughs> ano po ang mga itutulong niya sa kanya? Ano mo siya may enjoy, ha? Ano ang mga isa sa mga unang itutulo ninyo kay Pina? Alam mo, ma maarte eh. Maposing niya, sabi ko, na artista to. Nakonek ba na po sa inyo? Yeah, she's very pretty. She's very... Looking forward. I'm so excited. So, Ms. Bill, magbalik naman po tayo ulit ng konti sandali pagdating sa showbiz industry. And since it's your 60th year and kayo nga pong isa sa mga haligi natin sa showbiz industry, what can you say about the current state of the entertainment industry? Kasi napansin po natin ngayon, tayo mga Pilipino, nahihilig po tayo sa mga um, Korean dramas, Korean movies. So, tingin niyo po ba, lumenable naman po ang Filipino entertainment industry pagdating po sa international scene? Basta one thing I've noticed, um, malaki ang naging problema natin nung pumasok yung pandemya. Talagang ang isa sa medyo major na naapektuhan ay ang movie industry, entertainment. Uh, but you know what? Uh, ngayon na mas maganda ang ating environment if we'll talk about COVID, palagay ko we're surviving. Alam mo, hindi tayo matatakot kahit may mga K-dramas kasi ang Filipino maabilidad. Maabilidad yan. Hindi magpapatalo ang Filipino. Uh, ang kanil ang kailangan, kailangan lang natin talaga is really support. And at this is support from the government. And at the same time, siguro yung uh, oportunidad na mas ma-open pa yung movie industry natin para sa ibang bansa and at the same time, masuportahan sila. Pero hindi matatalo ang Pinoy. Maabilidad ang Pinoy. Agree po. So, Ms. Velma, you mentioned about support from the government. May I ask, like, what kind of support po ang kailangan na kailangan ng ating entertainment industry? Siguro, I'll be straight financial, no? Mm -hmm. uh, like, halimbawa, magkocompete tayo sa Oscars, di ba? alam mo, pupuhunanan mo yun. Kasi may, may lobbying dun eh. And pag gusto mo talaga i-compete ang isang Filipino movie, let's say sa Oscars, kakastahan yan. Mm -hmm. Hindi kaya ng mga ordinary nating producers yan. Kailangan talaga ng full support ng government <laughs> na mailabi doon sa abroad yung uh, that particular movie. Kasi magpapapreskon ka doon, magpapa... Uh, ano to? Yung filming, di ba? Preview. Oo. Oh, gastos yun. And then, i-entertaining mo yung mga press people doon. So, I think, kailangan natin yun yung support na ganon. It's more on financial siguro. Kasi, gagastahan yun talaga. I think we need that at this point in time in order for us to to really compete uh, yes. internationally. So, pag may, meron na po tayong support from the government, you are 100% sure, 100% confident Filipino movies can compete abroad. Definitely. Absolutely. Yes, I believe that one too. So ma'am, since we're talking about um, show business, what's the best thing about being in show business? Para sa inyo po. My, uh, dito na ako lumaki mm -hmm. sa show business. Since uh, nine years old ma'am? Since nine. I started uh, when I was nine years old. Kaya 60 years. Uh, wala. Uh, this is my life. Uh, Kung meron man akong pinagkakautangan ng loob sa lahat ng dinanas ko in 60 years, uh, hanggang naging public servant ako, uh, utang na loob po lahat dyan sa show business. Mm -hmm. Dito kasi ako natuto, I've learned a lot sa show business. And kung naging public servant man ako, nai-apply ko yun. It was a big, big plus factor na dumaan ako sa, sa show business kasi yung how to deal with people, malaking tulong yun eh. Lahat ng klase ng tao, kaya mong harapin. At naidagdag ko yan at nai-apply ko yan maging public servant ako. So madalit salita, kung saan man ako ngayon at ano man ang inabot ko, utang na loob ko yan sa movie industry. Mm -hmm. So talagang nakatulong po sa inyong career as a public servant, you being a multi-awarded actress. Yes, yes. yes. So, um, ano naman po ang best thing about being in politics? Since you said, you answered already, what's the best thing being in show business? Ano naman po ngayon yung best thing about being in politics? 
politics na, eto mga kasamahan ko, was there ever a time na banggit ako tatakbo? <laughs> wala naman sa, nakasama ko na sila since I was young teenager, mga, wala ako na banggit na someday I'm interested na papasok ako sa politics. Never. You never dreamed. Never in my wildest dreams. Never. But I guess it was meant to be my purpose yung Panginoon, so I just did my best. Yes. At uh, tinulungan naman niya ako, so naging public servant ako for 24 years. Yes, and ang daming awards ni Miss Vilma as a public servant.